online gospel fest My name is Angela Stevenie na leo hapa Dodoma nimeonana na Oliver Wema ali maarufu kama Kidomo Domo ehe niko naye hapa uh, yeye kama mwimbaji wa nyimbo za injili mwana dada mrembo mzuri akivutia kabisa ndani ya Yesu bwana Yesu asifiwe amina sana Ehe mama Kidomo Domo si ndio ehe mama Kidomo Domo kwa nini unaitwa Kidomo Domo kwa sababu nimefanya albamu yangu ya kwanza inaitwa Kidomodomo. Mm-hmm. Eh, albamu ya kwanza nilitoa ikawa inaitwa Kidomodomo but mimi naitwa Oliver Wema. Mwimbaji wa nyimbo za injili, nimeokoka Yesu ni bwana. Ni wewe ni mtu wa hapa hapa Dodoma? Eh, mimi ninaishi Dodoma. Eh, ni mag- kabila gani? Magama kundi kwetu. Ah, kabila langu si kabila la hapa but mimi ni Mwirak. Ah. Mm. Okay, huyu ni Mwiraki aliyeokoka na mtukuza Mungu kwa nyimbo za injili, alimaarufu mama Kidomodomo. Nadhani nyimbo imeisikia. Lakini dada Wema, umekuwa ukionekana ukiwa karibu sana na uh, Rose Mwando. Kuna mahusiano gani kati ya wewe na Rose Mwando? Uh, Rose ni mama yangu wa kiroho katika kazi ya Mungu tu. Bas, hivyo. Mm. Aha, umefanya naye kazi nyingi sana lakini nikuulize swali moja kwamba ulijisikiaje kusikia uh, scandals ambazo zilikuepo hapo karibuni kuhusiana na mama wako wa kiroho Mwando kulikuwa na scandals lakini vile vile unkana na hali mbaya ni ukweli ah uh, mimi siwezi kuliongelea hilo hilo sana kwa sababu iko nje ya uwezo wangu <laughs> kama iko nje ya uwezo wangu kidogo inakuwa ni ngumu kulizungumzia lakini ni kwamba najua kwamba anaumwa uh, ninampenda na kuna mtu ambaye amekamilika siwezi sema amekuwa na skendo mingi lakini siwezi zungumzia kwa sababu yuko duniani lazima kuwe na mambo ya hapa pia maana yuko mbinguni angekuwa yuko mbinguni basi kumetulia lakini hapa kuna mambo mengi kuna kusemwa kuna kuangushwa kuna hivi but sijui mengine lakini najua kwamba anaumwa lakini mengine yako nje ya uwezo wangu siwezi nilizungumzia hiyo imesemekana kuwa wewe ni mtu ambaye unataka kumrithi Rose Mwando uh, kwa vile anavofanya kwa vile anavoimba eh, mambo mambo yako kucheza nini ni, ni kweli za habari au kia Mungu huyo <laughs> mama ni mama yangu maana ya mtu wa kiroho <laughs> maana ya kuwa na mtu wa kiroho ina maana ah aku okay napenda vitu zake mingi tu ni kazi ya Mungu but Mungu amenipea tu labda karama vile yeye anaweza akafanya watu wengi wamesema nimemuiga nachukua nyota ya rozi utachukuaje nyota ya rozi wakati Mungu ndio alimpa hiyo nyota kama Mungu amempa rozi nyota si yake hata yangu ipo kila mtu ana riziki mbele za Mungu but huduma yake ninaipenda huduma yake naiheshimu hata hivyo tumefanya nyimbo nyingi 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 sana but albamu yangu ya kidomodomo nilifanya peke yangu wakati wao watu wakasema ni ya rose kwa hiyo by force ilikuwa ni ya rose lakini ni yangu na nimefanya wakiangalia video wanakataa nasema ah anaonekana kama rose lakini hii ni ya rose tu ni ya rose tuseme ni ya rose lakini si ya rose mpaka pale tulipofanya album nyingine na rose na nyingine na nyingine na nyingine lakini hiyo ya kusema ameiga nyo, amechukua nyota ya mtu sijui ameloga hapana uchawi hauna uwezo mbele za Mungu hata siku moja <laughs> Wewe nadhani labda maybe vile unavoimba unaimba kama rozi, kucheza uepesi ule kurukaruka uh, unafikiri hivyo ndio vitu vinawafanya watu wa, waseme kuwa wewe unafanana na rozi ama una, unaiga vitu vya rozi Ah uh, kila mtu hupewa karama yake na Mungu Hata kama isinge kuwa rozi nadhani Mungu angenipa tu Lakini yule mimi yani yule ni lolmodo wangu Hiyo hivyo tu na hata hivyo hata kama ni mama yangu akiroa ana watu wengi hata na watoto wengi wengi wana wanaweza kawa mtu anampenda ana, zaidi ni kweli kila mtu anampenda kutokana na kile cha Mungu alimpa ndani yake amezaa watu wengi wa kiroho lakini hata hivyo hatutamuinua mtu bali tutamuinua Mungu sababu sifa zote zinamrudia Mungu tunasema kwamba 
hata nisinge kuwepo yeye bado kuna mtu labda ningempenda ama kuna mtu ningefanya naye kazi ama kuna mtu angekuwa pale lakini pia kila kila kitu iko inakuja kwa majira ya Mungu sasa hii unaweza kawa unaimba watu wanazungumza tofauti wanakuona sijui ah, ah, mimi sijai kuzungumza chochote but ninampenda kama mtumishi wa Mungu ipo Okay, nipe siri ya wewe kuwa mwepesi kiasi hicho au ndo bado ni, ni, ni una, una rithi kutoka kwa mama wa kiroho. <laughs> ah, 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 mimi tangu nianze kuimba ama tangu ni ni nianze ni, ni ni, ni kutoka kuimba tu hivi. Niko hivyo. Ninapenda kucheza. Yaani napenda ku dance. Naonaga nisi ni nyimeni vitu zote pesa kila kitu lakini Nipe nafasi ni muimbia Mungu ni chezi jasho langu litoke. Likitoka hivi tayari niko na amani ya Kristo nasikia kama Mungu amefungua anga kwa ajili ya wengine. Hata si mimi tu kwa wengine. Naamini kwamba nikicheza na kucheza, yani nakicheza tu hata kama naumwa napona. Kwa hiyo naamini hilo. Nacheza kwa sababu Mungu amenipa zaidi uwepesi na kuimba na amenipa feeling ya kuimba. Sina kingine zaidi ya hiyo. <laughs> Okay, Daudi alicheza mpaka ngozi kaanguka. Lakini dada Oliver anakuambia yeye anafurahi pale tu anapomchezea Mungu na jasho likamtoka, kamsifu Mungu, akajiachia mbele za Mungu. Je, wewe ehe, tupia comment yako. Bado naongea na Oliver hapa tukienda kumalizia kuna mama wachache hivi utaenda kuyasikia kutoka kwake. Eh dada Oliver. Tangu dada Rose ameanza kuumwa ambaye ni mama wako wa kiroho, umewahi enda kumuona labda ama kumtembelea? Ah, kwa sasa hivi kwa kipindi ameumwa si yuko aku Kenya but alivyoumwa kwa sasa hakuwa anaruhusiwa mtu yeyote kwenda kumuona kutokana na mambo ya hapa na pale asingefaa kupewa ma stress ma moja, mbili, tatu, hivyo lakini akitoka tu tutamuona na tutaenda kumsalimia pia hakukuwa na shida yoyote lakini anaendelea vizuri naamini pia na leo nimekuwa na umecheza umeruka katika tamasha hili una, unajisikiaje kuepo leo hapa Mimi niko na amani ya Kristo <laughs> <laughs> Na mimi naona amani ya Kristo ipo juu yako Mwambie mtazamaji wa BTV online ni kitu gani yule anayetamani kuwa kama wewe afanye nini eh? yule ambaye anamuona mtu anatamani awe kama yule afanye kitu gani kama we ambapo ulimuona dada Rose ukawa kama mama kwa kilo lakini Uh, uka uka unafanya naye kazi mpaka leo na unaimba kama yeye je yeah. yeye yeah, ambaye anakutazama wewe anatamani awe kama wewe afanyaje au yule anayemtazama mtu anatamani kuwa kama yeye afanyeje ili aweze kutimiza maono yake ah uh, mimi ninachotaka kuambia ama ni waimbaji ama ni watu ambao bado hawajaanza kuimba lakini wana huduma ya uimbaji ama wana karama yoyote ya utumishi wa Mungu ama kazi ya Mungu ni kwamba usikate tamaa Usisikilize watu maana kama kuna kusemwa mi nimesemwa. Kama kuna kurudishwa nyuma, wanaokurudisha wa kwanza ni wale walokole ambao uko nao. Wale wapendo wanaojua maandiko, wale wanaopanda mlimani, wanaofunga na wewe. Hao ndio wanaorudisha watu nyuma na wanaokatisha. Unaokatishwa okay. Wanaovundi, wanaovunja watu mioyo ni wale tuko nao karibu na wale wanaokujua wewe zaidi. Sasa mimi ninachotaka kuambia tu kwamba Ukitaka usonge mbele ama ukitaka ukanyage hatua ya kwanza usijaribu kusikiliza mtu yoyote maana mimi ningelisikiliza maneno ya watu juzi um, uh, uh, um, Rose alivyo alivyo alivyopata ile shida watu waliniinukia zaidi ya dunia nzima nikajiuliza sikuwahi kuongea hilo lolote nikanyamaza kimya nikiwaangalia lakini ukinyamaza pia Mungu upigana wanasema wanajaribu kutengeneza chuki ambaye haiko mimi si, sijui chochote. Lakini mimi ushauri wangu kwa waimbaji ama kwa watu jaribu mtu asisikilize asi, watu. Kwa sababu watu ni wale wale na hawabadilikagi. Sasa kuliko mwanadamu bora mnyama. Wanajama, mnyama anaweza kukwepa lakini mwanadamu huwezi mkwepa. Atakupiga vita na ni mlokole anajua kuomba, anaweza kukuombea maombi mabaya na ni yule uko naye. Sasa usijaribu kusikiliza mtu yoyote. Mimi hiyo hiyo ndio itakuvunja moyo. Yes, mpaka dakika hii sisi tunaendelea. Mimi nitawaambia tu wasimame na Mungu. Bas, hivyo. 
Okay ni maneno yake Oliver Wema uh, maarufu kama Kidomo Domo anakuambia we mwimbaji ama mtu yote unayetamani kuwa kama fulani usikate tamaa usisikilize maneno ya watu maana kikulacho kingoni mwako lakini Biblia inasema yule aliadui yako yupo karibu yako kabisa anakukula taratibu kwa hiyo usikate tamaa usivunjike moyo na maneno ya watu langu jina ni Angela Steven tupo Dodoma Beat TV online like comment subscribe alafu tuandikie comment zako pale chini follow us instagram facebook at btv online thank you btv online gospel fest